அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய நாள் மிகச் சிறப்பான நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இந்த காணொலியை நாம் பார்க்கொள்வது ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகமான அறிவியல் புத்தகத்திலிருந்து முக்கியமான ஐம்பது வினா விடைகளை பகுதி எட்டிலிருந்து பார்க்க உள்ளோம் அதற்கு முன்னாடி ஒரு திருக்குறளில் இருந்து மிக சிறப்பான ஒரு திருக்குறள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொட்டனை தூறும் மனக்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூறும் அறிவு அதாவது இதற்கான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணலை தோண்ட தோண்ட எவ்வாறு நீர் சுரக்கிறதோ அது போலதான் கல்வியை கற்க கற்க அறிவு வளரும் நாம் தொடர்ந்து ஒரு இலக்கை நோக்கி பயணிக்கும் போது நமக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனால் அதை தாண்டி வந்து நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய செயல் அனைத்தும் நம்முடைய இலக்கின் மீது இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டே வந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய அறிவு மேலும் மேலும் வளரும் நம் தேர்வுக்கு தயாராகுவதற்கு சரியான நேரம் இத்தருணம் தான் கொரோனா பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த கொரோனா பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாமல் தனித்திருந்து வீட்டிலே இருங்க வெளியே செல்ல வேண்டாம் வெளியே சென்று வீட்டுக்கு வந்தால் சோப்பு போட்டு கை கழுவுங்க கை கழுவிட்டு உள்ளே வாங்க தனித்திருந்து விலகியிருந்து தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க முக்கியமான இயர்ஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் எழுதி பாருங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படித்ததை ரிவிஷன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸாமில் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி படித்ததை விட நாளைக்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கூடுதலாக படிக்க முயற்சி செய்யுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்யும்போது மட்டும்தான் அதற்கான பலனை நீங்கள் பெற முடியும் எடுத்ததுமே நம்ம வந்து வெற்றி பெற முடியும்னு நினச்சினா கண்டிப்பாக முடியாதுங்க ஸோ தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யணும் தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இன்றைக்கு என்ன படிச்சிருக்கிறோங்க இன்றைக்கி எவ்வளோ நேரம் நாம் படிச்சுங்க அதில் எதெல்லாம் படித்து முடிச்சிருக்கிறோங்கன்றத அனலைஸ் பண்ணுங்க இன்றைக்கி ஒரு நா ஒன் ஹவர் படிச்சுருந்தா நாளைக்கு ஓ இன்னும் ஆஃப் அன் ஹவர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தொடர்ந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு அரை மணி நேரமாக வந்து உங்களுடைய படிக்கும் நேரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கான வெற்றி மிக அருகில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ படிக்கிறத ஒரு நாள் படிச்சுட்டு ஒரு வாரம் கேப் இருந்து இல்லை ரெண்டு நாள் விட்டு படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் உங்களுடைய தோ வெற்றி வந்து தள்ளி கொண்டு போக இருக்கும் நீங்கள் தோல்வியை நோக்கி தான் செல்ல முடியும் அதனால் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா அனைத்துமே பள்ளி புத்தகத்திலிருந்து தான் வந்து பதிவேற்றப்படுகிறது இந்த காணொலி முழுவதும் ஆறாம் வகுப்பில் இருக்கிற புத்தகத்தில் அதாவது வரி வரியாக இருந்து அனைத்து கேள்விகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை தாண்டி புத்தகத்திலிருந்து வேறு கேள்விகள் எடுப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இதுதான் மிக மிக முக்கியமான வினாவிடைகள் அமைந்துள்ளது இதற்கும் இதற்கு முன்பு பதிவேற்றப்பட்ட பதிவுகளும் சரி தற்போது பதிவேற்ற உள்ள காணொலியும் சரி அனைத்துமே புத்தகத்தில் உள்ள மிக முக்கியமான வினா விடைகள் தான் அதுவும் வரி வரியாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து எங்களுடன் இணைந்து எங்கள் எங்கள் எங்களுடன் இணைந்துருங்க வாங்க கேள்வி பதில பார்க்கலாம் சுவாச மண்டலத்தின் மூலம் நடைபெறும் வாய்க்களின் பரிமாற்றம் மூன்று வேறுபட்ட செயல்நிலைகளை கொண்டது அவை வெளி சுவாசம் உட்சுவாசம் செல் சுவாசம் சுவாச மண்டலத்தின் மூலம் நடைபெறும் வாய்க்களின் பரிமாற்றம் மூன்று வேறுபட்ட செயல்நிலைகளை கொண்டது என்னென்னு பாருங்க வெளி சுவாசம் உட்சுவாசம் செல் சுவாசம் அப்போ வெளி சுவாசம்னா என்ன அதாவது நாசி துவாரங்களின் வழியாக காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் ஓட்டு உள்ளிழுக்கப்பட்டு நுரையீரல்களில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடப்படுகிறது வெளி சுவாசனா வெளியிலிருந்து ஆக்சிஜனை இழுத்துக்கிட்டு நுரையீரல் இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறதா வெளி சுவாசம் அடுத்து செல் சுவாசம்னா என்ன செல்கள் வழியாக ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுது செல் சுவாசம் என்பது செல்கள் வழியாக ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குன்னு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுவது அப்போ உட்சுவாசம் என்றால் என்ன உட்சுவாசம் என்பது இரத்த ஓட்ட மண்டலம் வழியாக ஆக்சிஜன் உடல் முழுவதும் அளிக்கப்பட்டு அங்குள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து செல்லப்படுகிறது இரத்த சிவப்பணுக்கள் உள்ள ஈமோகுளோபினால் ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கடத்தப்படுகிறது உட்சுவாசம் என்பது இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்குதுங்க அந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின் வழியாக ஆக்சிஜன் உடல் முழுவதும் அளிக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு சிஓ டூ எடுத்து செல்லப்படுகிறது இரத்த சிவப்பணுக்களில் உள்ள ஈமோகுளோபினால் ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கடத்தப்படுகிறது நாம் சுவாசிக்கும் போது காற்று எங்கே செல்லுகிறது நாம் சுவாசிக்கிற போது காற்றானது எங்கே எங்கெல்லாம் போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நாசி துவாரங்கள் வழியாக சென்று பிறகு நாசிக்குழி தொண்டை தொண்டையிலிருந்து லாரிங்ஸ் லாரிங்லிருந்து மூச்சுக்குழல் மூச்சுக்குழலிருந்து முதல்நிலை கிளை மூச்சுக்குழல் 
முதல்நிலை கிளை மூச்சுக்குழல் இருந்து நுண்குழல் கிளை மூச்சுக்குழல் போயிட்டு கடைசியாக ஆல்வியோலஸ்க்கு போகிறது இது என்ன கே எப்படி கொஸ்டின் அமைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அப்போ மாற்றி மாற்றி வந்து கேட்டுட்டு இது வரிசைப்படுத்துகிறேன்னு கேட்கலாம் மனிதனின் ஒவ்வொரு நுரையீரலும் ஏறக்குறைய முந்நூறு மில்லியன் நுண் காற்று பைகளே உள்ளன அப்போ ஒவ்வொரு நுரையீரலும் எவ்வளோ மில்லியன் நுண் காற்று பைகள் உள்ளது முந்நூறு மில்லியன் நுண் காற்று பைகள் உள்ளன கொட்டாவி விடுதல் மூலம் நாம் அதிக அளவு ஆக்சிஜனை உள்வாங்கி அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகிறோம் இது ரீசனிங் கொஸ்டினில் அதாவது கூற்று காரணம் கேள்வியில் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் வந்து கூற்றோனு கூற்றுன்னு சரியான கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ கொட்டாவி விடுதல் மூலம் நாம் அதிக அளவு ஆக்சிஜனை உள்வாங்கி அதே போல் அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகிறோம் அடுத்து இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இதயம் இரத்த குழாய்கள் இரத்தம் ஆகியவற்றை கொண்டது இரத்த ஓட்ட மண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா இதயம் இரத்த குழாய்கள் இரத்தம் ஆகியவற்றை கொண்டது இதயம் மார்பறையில் இரண்டு நுரையீரல்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது அப்போ இதயம் எங்கு அமைந்துள்ளதுன்னா இரண்டு மார்பறைகளுக்கு இரண்டு நுரையீரல்களுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது நமது இதயம் எத்தனை அறைகளை கொண்டுள்ளது நமது இதயம் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு அறைகளை கொண்டுள்ளது இதயத்தை பாதுகாக்கும் உரையின் பெயர் என்ன பெரிகார்டியம் உரை இதே போல் நுரையீரலை பாதுகாடிய ஃப்ளூரா உரை நமது உடலில் மூன்று வகையான இரத்த குழாய்கள் உள்ளன அப்போ நமது உடலில் எத்தனை வகையான இரத்த குழாய்கள் உள்ளன மூன்று வகையான இரத்த குழாய்கள் உள்ளன ஒன்று தமணிகள் ரெண்டு சிறைகள் மூணு தந்துகிகள் இரத்தம் பிளாஸ்மா மற்றும் இரத்த அணுக்களை கொண்டுள்ளது இரத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையான இதை கொண்டிருக்கு ஒன்று பிளாஸ்மா மற்றொன்று இரத்த அணுக்களை கொண்டுள்ளது இரத்த அணுக்கள் மூன்று வகைப்படும் இரத்த சிவப்பணுக்கள் அல்லது எரித்ரோசைட்டுகள் சொல்லுவாங்க இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் லியூகோசைட்டுகள் இரத்த தட்டுக்கள் த்ரம்போசைட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இரத்த அணுக்கள் எத்தனை வகைப்படும் மூன்று வகைப்படுங்க ஒன்று இரத்த சிவப்பணுக்கள் எரித்ரோசைட்டுகள் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் லியூகோசைட்டுகள் இரத்த தட்டுக்கள் த்ரம்போசைட்டுகள் இரத்த சிவப்பணுக்கள் எங்கு உருவாக்கப்படுகின்றன இரத்த சிவப்பணுக்கள் எலும்பு மஞ்சையில் உருவாக்கப்படுகின்றன சாதாரணமாக ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு மனிதனின் சராசரி நாடித்துடுப்பு ஒரு நிமிடத்தில் எவ்வளவு வரை இருக்குன்னா எழுவத்தி ரெண்டு முதல் எண்பது வரை இருக்கும் அதே ஒரு மனிதனின் இதய துடிப்பு ஒரு நிமிடத்துக்கு எவ்வளோ எழுவத்தி ரெண்டு இருக்கும் அதே போல் ஒரு மனிதனின் சராசரி நாடித்துடிப்பு ஒரு நிமிடத்தில் எவ்வளோ இருக்கும் எழுவத்தி ரெண்டு முதல் எண்பது முறை எண்பது வரை இருக்கும் உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் குருதியை அதாவது இரத்தத்தை உந்தி தள்ளுவது எது இதயம் வலது வென்றிகளிலிருந்து நுரையீரலுக்கு இரத்தத்தை எடுத்து செல்வது நுரையீரல் தமணி வலது வென்றிகளிலிருந்து நுரையீரலுக்கு இரத்தத்தை எடுத்து செல்வது நுரையீரல் தமணி நுரையீரலிலிருந்து நுரையீரலிலிருந்து இரத்தத்தை இடது ஏற்றியத்திற்கு எடுத்து செல்வது நுரையீரல் சிறை நுரையீரலிலிருந்து இரத்தத்தை இடது ஏற்றியத்திற்கு எடுத்து செல்வது நுரையீரல் சிறை ஆக்சிஜன் மற்றும் சீரணித்த சத்து உணவுப் பொருள்களை மற்ற உறுப்புகளுக்கு அழித்து அங்கிருந்து கழிவு பொருள்களை ஏற்றுக்கொண்டு கடத்துபவை குருதி நுண்ணாலங்கள்னு சொல்லலாம் இதயத்திலிருந்து உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் குருதியை எடுத்து செல்பவை எது இதயத்திலிருந்து உடலின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் குருதியை எடுத்து செல்பவை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமணிகள் தமணிகள் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிர் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் நுரையீரல் தமணி அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்லும் அப்போ தமணினா சுத்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்லும் நுரையீரல் தமணி அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்து செல்லும் அடுத்து சிறைகள் சிறைகள் பார்த்தீங்கன்னா கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் உடலின் பிற பகுதியிலிருந்து இதயத்திற்கு ரத்தத்தை எடுத்து கொண்டு வருகின்றன அனைத்து சிறைகளும் அசுத்த ரத்தத்தினை செ அனைத்து சிறைகளும் அசுத்த இரத்தத்தினை கடத்துகிறது ஆனால் நுரையீரல் சிறை சுத்தமான இரத்தத்தை கடத்துகிறது அப்போ சிறைகள் என்பது கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் உடலில் இருக்கிற எல்லா பகுதியிலிருந்தும் இரத்தத்தை இதயத்திற்கு எடுத்து செல்லும் அனைத்து சிறைகளும் அனைத்து சிறைகளும் அசுத்த இரத்தத்தை கடத்தும் ஆனால் நுரையீரல் சிறை சுத்தமான இரத்தத்தை கடத்துகிறது நரம்பு மண்டலம் நியூரான்கள் அல்லது நரம்பு செல்களால் ஆனது அப்போ நரம்பு மண்டலம் எதனால் ஆனது நரம்பு செல்க நரம்பு மண்டலம் நியூரான்கள் அல்லது நரம்பு செல்களால் ஆனது நரம்பு மண்டலமும் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலமும் இணைந்து டேஸ் மற்றும் டேஸ் பணிகளை செய்கிறது நரம்பு மண்டலமும் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலமும் இணைந்து கடத்துதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை செய்கிறது அடுத்து மூளை 
மூளை பார்த்தீங்கன்னா மண்டையோட்டின் கபால குழியினுள் உள்ளது மூன்று உரைகளால் மூளை சூழப்பட்டு உள்ளது மூளையை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று முன்மூளை ரெண்டு நடுமூளை மூன்று பின்மூளை இதுதான் சிக்ஸ்த் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் மட்டும் தந்திருக்காங்க மூளைனா என்ன மூளை எத்தனை உரைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது மூளை எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் மூளை வந்து மண்டையோட்டின் கபால குழியினுள் உள்ளது மூன்று உரைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது மூளையை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று முன்மூளை ரெண்டு நடுமூளை மூணு பின்மூளை மூளையில் நூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான தகவல்களை ஒருவர் வாழ்நாளில் சேமித்து வைக்க முடியுங்க நல்லா கவனிங்க இந்த கேள்வி மூளையில் நூறு மில்லியனுக்கும் எத்தனை மில்லியனுக்கும் நூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான தகவல்களை ஒருவர் தன்னுடைய வாழ்நாளில் சேமித்து வைக்க முடியும் அப்போ நம்ம படிக்கிறது நமக்கு ஞாபகம் வருதுல எனக்கு சரியாக படிக்கிறது மண்டையில் ஏறல அப்படின்னாலும் சொல்லாமல் அப்போ தொடர்ந்து படிங்க கண்டிப்பாக நம்மளால் தகவல்களை சேமித்து வைக்க முடியும் ரீகால் பண்ண முடியும் ஆனால் தொடர் பயிற்சி தான் நமக்கு அந்த ஞாபக சக்தியை வழங்குமே தவிர படிக்காமல் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் படிச்சுட்டு எனக்கு படிக்க ஞாபகம் வரல நான் படிக்கிறது எதுவுமே அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது உங்களுடைய அறியாமையை தான் காட்டும் அப்போது நம்முடைய மனித சக்தின்றது நம்முடைய மூளையில் மிகப்பெரிய அளவற்ற தகவல்களை சேமித்து வைக்க இடம் இருக்குது அதற்கு தொடர் பயிற்சி மட்டும்தான் சரியானதை தவிர நம்மளால் வந்து ஞாபகம் வைக்க முடியல அதனால் கா நான் படிச்சுட்டு போதும் என்னால் வந்து வேறு வேலைக்கு போக கூட அப்படின்னு நினைக்காம தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் அதிக தகவல்களை சேமித்து வைக்க முடியும் அதுவும் காம்படிஷன் எக்ஸாமை பொறுத்த வரையும் குறிப்பிட்ட பகுதியை தான் நம்ம மறுபடி மறுபடி படிச்சுட்டு இருப்போங்க அது அதை அதை சார்ந்த வினாக்கள் தான் தொடர்ந்து தேர்வுகளை கேட்டுன்னு இருக்காங்க ஸோ அதை ரிவிஷன் பண்ண பண்ண நமக்கு எளிமையாக ஆகிடும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க விடாமல் படிங்க இதேல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் விட்டு படிச்சிங்கன்னா படிக்கிறது மறுபடியும் அதை ரீகால் பண்ணுறது ரொம்ப கடினமாயிரும் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் வெளி உலகின் சாளரங்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை எது உணர் உறுப்புகள் வெளி உலகின் சாளரங்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை உணர் உறுப்புகள் கண் எத்தனை முக்கிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது கண் மூன்று முக்கிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது கண் எத்தனை பகுதிகளை கொண்டுள்ளது மூன்று முக்கிய பகுதிகளை கொண்டுள்ளது ஒன் கார்னியா ரெண்டு ஐரிஸ் மூணு கண்மணி அதாவது பீப்புள்னு சொல்லுவாங்க செவியானது எத்தனை பகுதிகளை கொண்டுள்ளது செவியானது அதாவது காது பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பகுதிகளை கொண்டுள்ளது ஒன்று புறச்செவி ரெண்டு நடுச்செவி மூணு உட்செவி மனிதனின் புற செவியலில் உள்ள மடல் புறச்செவி மடல் என்பர் மனிதனின் புற செவியில் உள்ள மடல் புறச்செவி மடல் என்பர் பிட்யூட்ரி சுரப்பி எங்கு அமைந்துள்ளதுன்னா மூளையின் அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது இதை பிட்யூட்ரி சுரப்பிய தலைமை சுரப்புன்னு சொல்லலாம் அப்போ பிட்யூட்ரி சுரப்பி மூளையின் அடிப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது பீனியல் சுரப்பி எங்கு அமைந்துள்ளது பீனியல் சுரப்பி மூளையின் அடிப்பகுதியில் தான் அமைந்துள்ளது தைராய்டு சுரப்பி கழுத்தில் அமைந்துள்ளது தைம சுரப்பி மார்பு கூடில் அமைந்துள்ளது கனைய சுரப்பி பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றின் அடிப்பகுதியில் உள்ளது இந்த கணையத்தில் ஆல்பா செல் பீட்டா செல் காமா செல் டெல்டா செல் நான்கு செல் இருக்கும் ஆல்பா செல் குளுகோகான் ஹார்மோனியம் பீட்டா செல் இன்சுலின் ஹார்மோனியம் சுரக்குகிறது அட்ரினல் சுரப்பி சிறுநீரகத்தின் மேல் பகுதியில் அம அமைந்துள்ளது இந்த சி அட்ரினல் சுரப்பி தான் அவசர கால ஆர்மோன்னு சொல்லுவாங்க திடீர்னு எங்கேனா கீழே விழும்போதோ இல்லை ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் போதோ நம்ம உடனடியாக நம்மளை தற்காத்து கொள்வதற்கு பயன்படும் சுரப்பி தான் இந்த அட்ரினல் சுரப்பி இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வந்து இடுப்பு குழியில் அமைந்துள்ளது சிறுநீரகத்தின் செயல் அடிப்படை அழகு என்ன நெப்ரான் இரத்தத்தினை வடிகட்டி சிறுநீரை உருவாக்குவது சிறுநீரகம் நமது உடலில் எத்தனை சதவீதம் நீர் உள்ளது நமது உடலில் மட்டும் எழுபது சதவீதம் நீர் உள்ளது நமது மூளையில் உள்ள சாம்பல் நிற பகுதியில் எத்தனை சதவீதம் நீர் உள்ளது நமது மூளையில் உள்ள சாம்பல் நிற பகுதியில் எண்பத்தைந்து சதவீதம் நீர் உள்ளது இதே போல் கொழுப்பு செல்களில் பதினைந்து சதவீதம் நீர் உள்ளது நம்ம பாடியில் நார்மலாக எழுபது சதவீதம் நீர் இருக்குங்க அதே நமது மூளையில் உள்ள சாம்பல் நிற பகுதியில் எண்பத்தைந்து சதவீதம் நீர் உள்ளது கொழுப்பு செல்களில் பதினைந்து சதவீதம் நீர் உள்ளது நாம் உணவின் மூலமாகவும் நீர் மூலமாகவும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் மூணு புள்ளி ஐந்து லிட்டர் வரை நீர் அறிந்துடும் நாம் உணவின் மூலமாகவும் நீர் மூலமாகவும் ஒரு நாளைக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் வந்து வாட்டர் குடிக்கிறேங்க கணினியின் முக்கிய பாகங்கள் எத்தனை கணினியின் முக்கிய பாகங்கள் மூன்று ஒன்று இன்புட் ரெண்டு சிபியு மூணு அவுட்புட் அதாவது உள்ளிட்டகம் மைய செயலகம் வெளியீட்டகம்னு சொல்லலாம் குறுவட்டு அதாவது சிடியில் சேமிக்கும் தகவல்களை விட 
ஆறு மடங்கு அதிகமாக டிவிடி தட்டில் சேமிக்க முடியும் அப்போ குறுவற்றில் சேமிக்கும் தகவல்களை விட எத்தனை மடங்கு டிவிடி தட்டில் சேமிக்க முடியும் ஆறு மடங்கு நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி உள்ளீட்டு கருவிகள்னா என்ன அதாவது இன்புட் டிவைசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் உள்ளீட்டு கருவிகள் என்பது விசை பலகை சுட்டி வருடீனா ஸ்கேனர் பட்டை குறியீடு படிப்பானா பார்கோட் ஸ்கேனர் ஒளி வாங்கி இணைய பட கருவி வெப் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க ஒளி பேனா அப்போ உள்ளீட்டு கருவிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு விசை பலகை கீபோர்டு சுட்டி மவுஸ் வருடி ஸ்கேனர் பட்டை குறியீடு படிப்பான் பார்கோட் ஸ்கேனர் ஒளி வாங்கி இணை படைய இணைய படக்கருவி வெப் கேமரா ஒளி பேனா அடுத்து வெளியீட்டு கருவிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வெளியீட்டு கருவிகள்னா அவுட்புட் டிவைசஸ் அவுட்புட் டிவைசஸ் எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டர் அச்சுப்பொறி ஒலிபெருக்கி ஸ்பீக்கர் வரைவி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி கணினி திரைகளின் வகைகள் எத்தனை கணினி திரைகள் வந்து இரண்டு வகைகள் பொதுவாக நம் அன்றாட வாழ்வில் பார்க்குறோம் ஒன்று சிஆர்டி திரை சிஆர்டி திரைனா கேத்தோட்ரேட்டியூம் கணினி திரைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையை பிரிக்கலாம் ஒன்று சிஆர்டி அதாவது கேத்தோட் ரேட்டியூம் ரெண்டு டிஎஃப்டி திரை டிஎஃப்டினா தின் ஃபிலிம் டிரான்சிஸ்டர் திரை தின் ஃபிலிம் டிரான்சிஸ்டர் திரை ஐம்பதாவது கேள்வி தரவுகள் டேஸ் என்ற அழகால் அளவிடப்படுகின்றன தரவுகள் அதாவது டேட்டாஸ் டேட்டாஸ்ன்றது பிட் என்ற அழகால் அளவிடப்படுகின்றன இதோட இந்த காணொலியில் இருக்கிற ஐம்பது முக்கிய வினாவிடைகளை பார்த்துருக்கிறோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம எங்கள் 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 பக்கத்தில் இணைந்திடுங்கள் அதாவது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மேலும் டிஎன்பிசி அண்ட் காம்படிஷன் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்